Hey guys, this is Shiva. Welcome back to Unbroken Bond Chemistry Channel. Now, I am going to talk about the topic of Equation Class 11th. This is the method of the book method. I am going to tell you an alternative method. Okay, so we will talk about the concept of the concept. Let's talk about the concept. So, ini mandu orang equation mandi ni kurit terkangnya. Anu equation sila mandi ni apa tu? Mana? Yam mengar di mana? Sayi mengar di mana? Yi apaing mengar di mana? Pas na pata lah. Okey engkau. Apa engkau yam apaing mengar di ada mention pernah dana? Mass of electron. Adu matu lah mana? Sayi apaing mengar di ada mention pernah dana? Wave function. Yi apaing mengar di ada kuri kedana? Energy of the system. Cheng engkau. And ingge wara format mandi kurit terkangnya. Ini apa tu? Mana? H cap sayi equal to Yi sayi ni kurit terkangnya lea. Ada apa tu? Idu H cap adu ke perih ni apa tu? Mana? Hamiltonian ஓபரேட்டார் இப்போ இந்த ஓபரேட்டார் அப்படியுங்கிறது என்னன்னும் சொல்கிறேன் இப்போ 10 5 நிற்குமாச்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கு
ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் சொல்லியிருக்காருன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் திஸ் ஈக்குவேஷன் டிட்டர்மைன் இது எதை சொல்லுது இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த சேஞ்ச் ஆஃப் வே ஃபங்க்ஷன் இன் ஸ்பேஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் வே ஃபங்க்ஷன் இன் ஸ்பேஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் விச் த எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது அவர் என்ன சொல்ல வரான்னா அந்த எலக்ட்ரான் மேலே விச் டைப் ஆஃப் ஃபீல்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக அதாவது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மூலமாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுன்னு பார்த்தோம்னா டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஸோ அதனால தான் இதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தோம்னா டைம் இன்டிபெண்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கொடுக்குறாரு என்னென்னு பார்த்தோன்னா எனது ஹெச் சை ஈக்குவல் டு இ சை ஹெச் கேப்னு கொடுக்குறாரு இல்லையா இது வந்து பார்க்கும்போது ஹெச் கேப் என்ன என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஹேமல்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஹேமல்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டோட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஹெச் கேப் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் ஹெமல்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் இல்லையா இந்த ஹெமல்டோனியன் ஆப்ரேட்டர்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ இந்த டோட்டல் எனர்ஜியை நம்ம எப்படி எழுதலாம் லைக் அதாவது இந்த ஹெச் கேப் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தோம்னா லைக் இ டிங்கிறது டோட்டல் எனர்ஜி டி கேப் ப்ளஸ் வாட்னா எனது வி கேப் அப்படின்னு எழுதலாம் விங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பொட்டன்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் சரிங்களா ஸோ இங்கே டி அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் இங்கே வி கேப் அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம எழுத முடியும் லைக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டி கேப் ப்ளஸ் வி கேப் ஓகேவா இங்கே என்ன இருக்குது சை சிம்பிள் கொடுத்துருக்கானா அப்போ இங்கே சை போட்டாச்சு ஈக்குவல் டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இ சை ஓகேவா இந்த டேர்ம் இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வேவ் இஸ் அ வேவ் ஃபங்க்ஷன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஆக்சிஸில் மட்டும் இருக்காது நாட் ஓன்லி இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இட் கேன் மூவ் வாட்னா ஒய் ஆக்சிஸ் ஆஸ் பிளஸ் வாட்னா இஸ் அட் ஆக்சிஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒரு ஆக்சிஸ்க்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி மற்ற ரெண்டும் அதே மாதிரி தான் வரப்போகுது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு நான் இந்த கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஆக்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைக் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஃபார்ம்லாம் நான் காட்டியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் டூ பை எக்ஸ் பை லேம்டா ஓகேங்களா இப்போ இந்த டேர்மை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் இப்போ நான் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் இதை வ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு இதை வந்து பார்க்கும்போது டோன்னு சொல்லலாம் டெல்லுன்னு சொல்லலாம் அந்த சிம்பிளுக்கு ஓகேவா ஸோ டோ சை பை டோ எக்ஸ் என்ன ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அதனால் எக்ஸ் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னு பார்த்தோம்னா ஏ சைன் வந்து பார்க்கும்போது என்னவா மாறும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசாக மாறுமா காஸ் உங்களுக்கு டூ பை எக்ஸ் பை லேம்டா டூ பை லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேர்ம் கிடைக்குமா லைக் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கான்செப்ட்லாம் நீங்கள் மேக்ஸில் வந்து பின்னாடி தெளிவாக படிப்பீங்க ஸோ அது அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னு பார்த்தா இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் இது புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நம்ம எப்படி எழு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலான்னு பார்த்தோம்னா டோ பை டோ சை பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ பை பை லேம்டா காஸ் இப்படி எழுதலாமா 2 பை எக்ஸ் பை லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாங்களா இந்த டேர்ம் எப்படி எழுதலாமா ஓகே இப்போ இந்த டேர்மை நான் இன்னொரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சை வந்து நம்ம எத்தனை டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டூ டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு ஒன் மோர் டைம் வி ஹாவ் டு டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னன்னு பார்த்தோம்னா அப்போ டோ ஸ்கொயர் சை பை என்ன வரும்னு பார்த்தோம்னா டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகுமா இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன் ஏ என்ன இருக்கும் டூ இதெல்லாம் கான்ஸ்டன் இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஏஸ் அ கான் டர்ம்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ எது மட்டும் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் காஸ் வேல்யூலாம் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன அவங்க காஸ் பண்ணும்போது மைனஸாக மா
புரியுதா ஸோ சைங்கிறது என்னது ஏ சைன் டூ பை எக்ஸ் பை லேம்டா அப்படின்னு படிச்சுமா அப்போ எங்கே இந்த டேர்ம் இருக்கோ அதுக்கு பிறகு என்ன வச்சுக்கலாம் நம்ம சைன் வச்சுக்கலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர் ஃபோர் டவு ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் பை லேம்டா இன்டு சை அவ்வளோதான் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் தெரியுதா அதாவது இந்த டேர்மையும் இதையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் பை இன்டூ பை என்னது பை ஸ்கொயர் லேம்டா இன்டூ லேம்டா வந்து லேம்டா ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஓகே அதுதான் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏ சைன் டூ பை எக்ஸ் லேம்டாங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃபார்ம்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இங்கே சை ஸோ அதனால் இங்கே சைன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறதுல டி ப்ராக்லேஸ் ஈக்வேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபார்ம்ல என்னது லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் பை எம்வி இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான் லேம்டா ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கானா அப்போ இது லே அப்போ லேம்டாவோட வேல்யூ தெரியும் இது லேம்டா ஸ்கொயராக இருந்தால் இந்த ஹோல் டேர்ம் என்னவா இருக்கும் ஸ்கொயராக இருக்குமா அதாவது ஹெச் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர்னு இருக்குமா லைக் திஸ் இது வந்து லேம்டா ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதலாம் இதை ஹெச் ஸ்கொயர் பை எம் வி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி எழுதலாமா ஸோ இதை தான் சொல் இதை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபார்ம்லால் இதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம எதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா தேர் ஃபோர் டோ சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் டிவைட் பை இங்கே லேம்டா ஸ்கொயர் இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா வி கேன் ரைட் லைக் திஸ் ஹெச் பை எம் வி தி ஹோல் ஸ்கொயர் சை எழுதலாமா சரி இப்போது கவனிங்க டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மைனஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் சரிங்களா லைக் எப்படி வருமா எம்ஸ் எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை ஹெச் ஸ்கொயர் சை அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாமா புரியுது என் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு போயிருக்கேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்மை லைக் இந்த டேர்மு ஈக்குவலுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தோம்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்படி ஒரு வேல்யூ கிடைக்குமா ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் கிடைக்குமான்னு பாருங்கள் லைக் டோ ஸ்கொயர் பை சை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ப்ளஸ்ஸாக மாறுமா ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை ஹெச் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா சை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் கிடைக்குமா இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் புரியுதா ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி இல்லையா ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இ அப்படிங்கிறது எது சேர்ந்தது கைனெட்டி ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கைனெட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் வாட்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் டோட்டல் எனர்ஜின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ தேர் ஃபோர் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு கைனெட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்ம்லாம் நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் என்ன நம்ம படிச்சிருக்கோம் கைனெட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்னு படிச்சிருக்கோமா ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நம்ம என்னென்னு டினோட் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா வீங்க டினோட் பண்ணலாம் ஏன் இங்கே வீங் டினோட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நம்ம எதை எடுத்திருக்கோம் பார்ட்டிகல்ஸாக எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்திருக்கோம் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோன்னா லைக் அதோட யூனிட் வந்து வோல்ட்டு இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ண முடியாது இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபிசிக்ஸ் டேர்மில் ஸோ அதை வச்சு நான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வி அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தோம்னா இந்த எம் வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனக்கு வேணும் ஸோ அதுக்கு நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதை இந்த வியை இப்படி ஈக்குவலுக்கு முன்னாடி கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இ மைனஸ் வீன் ஆயிருமா ஹாஃப் என்ன ஆயிரும் எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குங்களா சரியா இப்போ எனக்கு என்ன மட்டும் வேணும் இந்த வி ஸ்கொயர் மட்டும் எனக்கு வேணும் சரியா அப்போ எனக்கு அந்த வி ஸ்கொயர் மட்டும் எனக்கு வேணும்னா இந்த இந்த டேர்ம் அப்படியே என்ன ஆயிரும் இப்படி இன்சிட்டு கொண்டு போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாம் டிவிஷனாக மாறும் டிவிஷன் எல்லாம் என்னவா மாறும் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறும் அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டிவிஷனில் இருக்கிற டூ வந்து மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடும் அப்போ டூ இன்டூ இ மைனஸ் வீன் ஆயிரும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கக்கூடிய இந்த மாஸ் வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இது ஒரு இந்த இந்த பார்ட்டை நம்ம எதில் அப்ளை பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவேஷன் ஃபைவ்ல வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த வேல்யூ எதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் இன் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ இது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் இப்போது இந்த வேல்யூ இந
இந்த எம்ஐயும் இந்த ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்போ ரிமைனிங் என்ன மட்டும் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேர் ஃபோர் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஓகேங்களா பை ஹெச் ஸ்கொயர் எம் இருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது டேரெக்டாக மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாமா ஃபோர் டூ ஜீரோ எவ்வளோ வரும் எயிட் வருமா அதை நம்ம இங்கே போட்டுக்கிறேன் எயிட்டுன்னு மாற்றிக்கிறேன் அப்போது மல்டிபிள் பண்ணோம் எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் பை ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டூ இ மைனஸ் வி சரிங்களா சை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து கிடச்சிருக்கோம் இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எதுக்கு போடலான்னு பார்த்தோன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் இசட் ஆக்சிஸ்க்கும் போட்டோம் அப்படின்னா சேம் என்ன மட்டும் மாறுவீங்க இங்கே வந்து ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் அதே மாதிரி இசட் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வெறும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும் தான் சரிங்களா இதே மாதிரி நம்ம ஒய் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது சேம் வேல்யூ வெல்கம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படி மூணுக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தோம்னா லைக் திஸ் டோ டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ இசட் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ப்ளஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் பை ஹெச் ஸ்கொயர் இ மைனஸ் வி ஓகேங்களா சை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண